É, meu amigo, a Riot tá trabalhando bem pra caramba, inclusive nessas últimas atualizações. Ontem a gente teve uma atualização também focada na diversão, focada nos builds aleatórios, nas jogadas incríveis. E não é à toa que a gente tem o Action agora, usando o E dele infinito, o Blitzcrank jogando os adversários pra lua. E aí a gente se pergunta, será que finalmente a Riot encontrou o seu caminho? Essa é a questão do acerto crítico de hoje. Bom... Acerto crítico, você já sabe, né? Aquele vídeo de opinião raiz, deixa seu gostei, não esquece de se inscrever no canal do Laboratório. Valeu aí aos membros que têm apoiado financeiramente esse humilde canalzinho a continuar existindo. E nos últimos meses a gente tem visto uma guinada aí das atualizações de League of Legends. League of Legends ele teve muitos problemas aí nos últimos dois anos, na verdade três anos se você for parar pra pensar. A gente teve aí uma decadência gigantesca em 2018, foi um ano completamente problemático para Riot Games. E aí de 2019 para cá a gente tem visto mudanças aí tentando revitalizar um pouco do que se perdeu durante aquela época. 2019 foi um ano ótimo, foi um dos melhores anos de League of Legends e 2020 também foi um dos melhores anos de League of Legends. Tanto que 2020 foi o ano que League of Legends bateu seus recordes históricos de jogadores. Mas é entendível que por conta da pandemia, né, todo mundo em casa, o pessoal joga mais, o pessoal vai ter mais tempo para fazer coisas e inclusive vai até procurar fazer coisas através da internet, jogando outras coisas e não foi só o LoL que recebeu aí muito o público não, foi o YouTube, foi tudo. Então, 2020 foi um ano muito bom pro LoL nesse aspecto, mas os funcionários da Riot não se ficaram nem um pouco felizes em 2020. Todo mundo sofreu muito, a gente que produz pro YouTube também sofreu muito nesse ano, e você que tá do outro lado aí, que precisava trabalhar todo dia, coisa do tipo, teve que ficar em casa, enfim, foi uma desgraça, né? Graças a Deus a gente já passou por tudo isso, já tá acabando, né? Agora a gente tá revitalizando tudo. Só que é aquilo, né? 2020 foi um ano péssimo e 2021 foi um ano com pouca coisa para jogos de videogame em geral. 2021 foi um dos piores anos da história dos jogos de videogame, não foi só do League of Legends não, porque todo mundo estava perdido nessa questão do home office ainda, ninguém sabia para onde ir, ninguém sabia como fazer. E 2022 está sendo um ano meio que mesma coisa, sabe? A gente ainda não voltou ao normal. E 2022 está sendo um ano marcado aí por a Riot parar, tirar umas férias no meio do ano, do nada, de um mês inteiro sem atualização, e simplesmente falar, mano, o que a gente tá fazendo não tá legal. 2021 foi o ano que muitas das coisas que a Riot lançou não estavam legais. 2021 foi o ano da pior pré-temporada da história do League of Legends. A pré-temporada, ela veio com uma promessa e no final das contas eles tiraram essa promessa porque era desbalanceado. Que era o Dragão Hextech e o Dragão Kintech. O Dragão Kintech foi removido do jogo. E a gente tinha Arcane, né, que foi maravilhoso, foi absurdo. Mas Arcane foi atrasado por conta da pandemia. Era pra ter saído antes, pra você ter ideia do nível dos problemas que foram gerados por causa da pandemia. E eu sei que não dá pra culpar a pandemia de tudo, porque ela não existiu sempre, ela só existiu nos últimos dois anos, como a gente pode pegar e falar que todos os problemas do LoL foram causados por causa disso? Não, não foram, mas potencializou os problemas que a Riot já tinha, um exemplo é vazamento, vazamento esse ano aqui foi o ano do vazamento, né, vamos ser sinceros, fala pra mim uma skin que não vazou esse ano de 2022, todas as skins vazaram, todas as skins do League of Legends vazaram com muita antecedência, porque a Riot tá terceirizando tudo, cara. a Riot ela não consegue tancar mais fazer as coisas do jeito que ela tá, então ela tá mandando para outras empresas e tá aumentando o escopo do produção do League of Legends para tancar os outros jogos que ela tem lançado também, então tipo, a Riot ela não poderia ter escolhido um momento pior para estar tá lançando vários jogos, porque foi justamente quando aconteceu a pandemia, e aí agora tudo vaza porque tá na mão de terceiros e às vezes esses terceiros não são tão confiáveis e acabam postando antes da hora ou mandando para criadores de conteúdo e outras coisas mais. Bom, vazamentos à parte, então por que, que o League of Legends agora está voltando aos seus trilhos? Obviamente porque agora a Riot contratou gente que estava precisando, né? E criou um novo estúdio gigantesco lá em Seattle, né? Colocou um estúdio com mais de mil pessoas para trabalhar e para dividir bem as funções, né? Ou seja, vai ter galera que vai cuidar do Wide Rift, do League of Legends, do Legends of the Terra e do TFT e também do Valorant separadamente. Então vai ter mais conteúdo para esses jogos e com mais qualidade. A Riot ela sempre disse isso, né? Focamos em qualidade sempre, em primeiro lugar. E sendo bem sincero, tudo, por mais que a gente reclame do LoL e tal, League of Legends é um jogo free to play gratuito na faixa, zerinho. E é um jogo que oferece tanta coisa. Você olha pra Arkane, você acha que aquilo não entrega qualidade? Você olha para as músicas que a Riot faz, você acha que não entrega qualidade? Tudo bem que a última aí deixou um pouco a desejar, mas mesmo assim entregou qualidade. A Riot traz artistas gigantes, a Riot faz coisas incríveis, a Riot continua movimentando uma comunidade insana. O problema é o cliente do League of Legends mesmo, né? Que não tem qualidade nenhuma, mas o League of Legends em si é um jogo de bastante qualidade. Ele seria um jogo AAA se ele fosse vendido, mas ele não é, ele é totalmente free to play. 
Mas eu sinto que a Riot nos últimos anos ela começou a parar. E eu acho que é justamente por causa disso, né? Muita gente acabou abandonando a empresa, a gente não sabe mais pra onde vai as coisas. E eu acho que isso fez com que o League of Legends ficasse mais do mesmo. 2021 foi o ano do mais do mesmo e 2022, infelizmente, também. Mas, pelo menos agora, né? Da metade pra frente, a gente tá vendo a Riot mudando um pouco. Trouxeram de volta o Medler. O Medler era um deus do League of Legends. O cara voltou agora, ele tá fazendo as atualizações decentes. E agora o League of Legends tá voltando a ser divertido, focar no que mais importa. O que importa pro League of Legends não é manter o status quo. O que importa pro League of Legends não é ter campeões diferentes com 70 habilidades. O que importa pro League of Legends não é ter skin toda semana. O que importa pro League of Legends é o público casual. É o público que se diverte jogando. É o público que joga com os amigos. É o público que vive, que respira isso. Que joga porque ama aquilo. Porque por mais que passe estresse, ele se importa ao ponto de voltar no outro dia e jogar novamente. É essa pessoa que importa pro League of Legends e parece que é essa pessoa que deixou de ser importante nos últimos anos. Mas agora parece que a gente tá voltando a ser olhado pela Riot. Não é à toa que eu, por exemplo, tô com vontade de jogar LoL de novo, olha só que coisa, hein? Eu jogo League of Legends esporadicamente, eu jogo muito mais TFT, porque eu sinto que o League of Legends, ele perdeu toda essa essência de jogo divertido pro, pro TFT. O TFT, ele é divertido, ele é interessante, ele tem coisas diferentes sempre, e ele foca principalmente na diversão do usuário e não na competição. League of Legends foca muito em competição, e isso acaba estragando um pouco da experiência da maior parte das pessoas, porque nem todo mundo que pega League of Legends é do sub-nicho de competitivo. A a pessoa não quer pegar e virar um pro player, jogar contra o faker ou chegar no desafiante. A pessoa quer sentar e jogar um pouco. A Riot lançou ativas para essas pessoas. A Riot lançou customizações de perfil para essas pessoas. A Riot lançou personagens, reworks e outras coisas mais para essas pessoas. E agora a gente está tendo off-metas graças ao Senhor Jesus Cristo que a gente está tendo off-meta de volta no LoL. Porque off-meta é o que movimenta a comunidade de criadores de conteúdo que vão ficar fazendo vídeos com builds bizarras e outras coisas mais. Que vão estragar o ranqueado de muita gente que fica jogando tryhard. Mas que para a imensa maioria dos jogadores casuais estão sempre desejando que existam formas diferentes de você sentar no computador, pegar o Malfit e fazer ele de crítico AP ou outra coisa mais e sentir que isso não vai ser nerfado ou vai ser estragado na próxima semana pela Riot Games agora a gente tá um pouco voltando para essa daqui, mas eu ainda acho que é muito cedo pra gente pegar e falar isso como se fosse uma grande vitória mas é uma pequena vitória sim comparado ao que a gente tem visto no League of Legends nos últimos meses a pré-temporada por exemplo parece bem legal, vai ter pets na selva que vão ajudar você a fazer a selva vai ficar mais fácil, então vai ficar menos pressão para jogadores casuais, jogadores de nível baixo, vai ter menos jungle diff e ao mesmo tempo você vai ter uma abertura de muitos outros campeões que vão poder ser jogados na selva, você tem o retorno de itens antigos, porque vamos ser sinceros esse rework dos itens foi o pior rework que já aconteceu na história do LoL a ideia era fazer com que você tivesse mais dinamismo entre os builds, mas no final das contas terminou engessado exatamente da mesma maneira que era antigamente mas o pior ainda, tirando vários dos itens clássicos do League of Legends e fazendo com que o jogo ficasse mais lento e mais chato Agora que vai voltar muitos desses itens antigos para dentro do jogo, talvez o jogo volte a ser como ele era antes de 2019 2020. E quem sabe voltar para aquela ascensão que a gente estava seguindo. Eu poderia até reclamar e falar, Liga of Legends não vai voltar a ser bom enquanto eles não bufarem os ADCs. Mas nem estou me importando mais, porque do jeito que a gente foi viver esse Liga of Legends de 2020, 2021, 2022... Eu acho que tá bom agora voltar um pouco pra 2019, pra como eram as coisas. E eu acho bom que a Riot olhe e veja que as coisas estão ruins e não tenha medo de dar dois passos pra trás pra tentar avançar um pouco mais pra frente, né? Então eu tô bem confiante de que as coisas vão melhorar. Muito obrigado por assistir esse vídeo, muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa. Um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê depois.